బ్రెడ్ బజ్జీ తయారు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు శనగపిండి నాలుగు స్పూన్లు వరిపిండి రెండు స్పూన్లు కార్న్ ఫ్లోర్ ఒక స్పూను ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత నెయ్యి మూడు స్లైస్ నెయ్యి తగినంత బ్రెడ్ స్లైసెస్ మూడు అండి బ్రెడ్ని మంచిగా పెనం మీద నెయ్యి వేసి కాల్చుకోవాలండి మంచిగా ఎర్రగా వచ్చేంత వరకు బ్రెడ్ పైన నెయ్యి వేయండి నేను ఇక్కడ పొరపాటున చుట్టూతో వేసేసాను బ్రెడ్ పైన వేయండి అంచుల కన్నా మధ్యలో ఎక్కువగా కాలితే బాగుంటుంది తర్వాత ముక్కలు స్లైసెస్ని నాలుగు ముక్కలుగా కట్ చేసుకోండి బ్రెడ్ని ఇప్పుడు పిండి కలుపుకుందామండి శనగపిండి వరిపిండి కార్న్ ఫ్లోర్ కారం మీరు మీ టేస్ట్కి తగినట్టుగా ఎక్కువ కారం అయితే ఎక్కువ వేసుకోండి తక్కువ అయితే తక్కువ వేసుకోండి తర్వాత ఉప్పు ఉప్పు ఈ పదార్థాలన్నీ కలిసేలాగా కలుపుకోండి మొదట తర్వాత దీనిలో నీళ్ళు పోసుకోండి నీళ్ళు పోసి బజ్జీ పిండికి ఏ విధంగా అయితే కలుపుకుంటామో అలా కలుపుకోవాలండి మొదట కొంచెం ఇలా గట్టిగా కలుపుకొని తర్వాత నీళ్ళు కలుపుకుంటే లంప్స్ ఎక్కువ ఫామ్ అవ్వండి అదే ఉండ ఉండలుగా ఉండదండి పిండి త్వరగా కలిసిపోతుంది తర్వాత బాండీలో నూనె వేసి స్టవ్ మీద పెట్టి వేడి చేసుకోండి నూనెని బజ్జీ పిండి తయారైపోయింది బజ్జీకి కావాల్సినట్టుగా కన్సిస్టెన్సీ వచ్చిందండి ఈ పిండిలో ఇప్పుడు ఇందాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న బ్రెడ్ ముక్కల్ని నానబెట్టి ఉంచండి బ్రెడ్కి అటు ఇటు పిండి అంటేలాగా ఉంచుకొని పెట్టుకొని దాన్ని ఒక రెండు నిమిషాలు నానబెట్టి ఉంచాలండి నానబెట్టి ఉంచండి ఒక రెండు నిమిషాలు ఈ బ్రెడ్ ముక్కల్ని ఇటు ఆయిల్ వేడి అయింది ఆయిల్లో వేసుకోవచ్చు ఆ బ్రెడ్ ముక్కల్ని చక్కగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఈ ముక్కలకి అసలు ఆయిలే పట్టదండి ఈ బజ్జీకి అసలు ఆయిలే పట్టదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఈ దీని ఈ బ్రెడ్ బజ్జీని టొమాటో సాస్తో కానీ ఇలాగే కానీ పిల్లలకి చేసిస్తే చాలా ఇష్టంగా తింటారండి చాలా బాగుంటుంది కూడా ఈ బ్రెడ్ బజ్జి చూడండి ఎంత బాగుందో చూడడానికి మిగిలిన ముక్కలు కూడా అలాగే ఫ్రై చేసుకొని చక్కగా పెట్టుకోండి ఫ్రై చేసి పెట్టుకోండి అని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఇంకా తినేసేయడమే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్